Um garoto e seu amigo entram num galpão e lá encontram um objeto estranho. Esse objeto dispara um raio que atinge um dos meninos. Ele quase perde a vida. Vem comigo, eu lhe conto tudo sobre esse caso incrível na Ufologia Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aonde você estiver, eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Duas crianças, dois amigos, entram num galpão e se deparam com um estranho artefato. Esse objeto que eles nunca tinham visto antes. De repente, dispara um raio e acerta Martim Rodrigues. O menino desmaia, desfalecido. Por várias vezes ele encaminhado ao hospital. A sua vida mudou desde então. São vídeos como esse que eu tenho certeza que você gosta. E por isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Marque também o lembrete que é aquele sininho. Para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Deixe também o seu like. Curta todos os vídeos do canal. E o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Então vem comigo. Nesse caso, Martins Rodrigues. Um menino que quase morreu após o um encontro com um objeto voador não identificado. Em outubro de 1977, um menino de 7 anos foi atingido por uma luz emitida por um OVNI, nos arredores de Tordesilhas, na Espanha, na presença de várias testemunhas. Os efeitos fisiológicos decorrentes o levaram a passar por 14 operações médicas. Ao longo da história da ufologia, são numerosos os casos em que os contatos não terminam bem. Em sua maioria, tais casos são gerados, de forma acidental, muitas vezes pela imprudência ou descuido da testemunha, resultando em ações de autodefesa por parte das inteligências que operam estes misteriosos objetos. Em 1 de outubro de 1977, ocorreu um caso impressionante de aparente autodefesa, que quase resultou na morte de uma criança de 7 anos de idade. O caso ocorreu na cidade de Tordesilhas, na província de Valladolid, na Espanha. Martim Rodrigues Rodrigues, de 7 anos, saiu naquela tarde da Escola Regional de Tordesilhas e, na companhia de outros três amigos, dirigiu-se à Rua Valência, no bairro de São Vicente, onde residia. Depois de um passeio de bicicleta pelos campos abertos que cercam a área, Martim voltou para casa para pedir um lanche para sua mãe, Feli, que o vê suado e animado. Por volta de 19 horas e 45, ao terminar o lanche, Martim volta para a rua onde vários amigos o esperam. Eles começam a brincar de esconde-esconde. Martim Rodrigues e Fernando Carabelos, um vizinho da mesma rua e colega de classe, correm em direção ao antigo curral, próximo à rodovia N-122, Vala do Lisa Mora. Este curral tinha paredes firmes, mas não tinha teto. Era comum que desocupados se abrigassem ali para passar a noite. Sabendo disso, os amigos se aproximaram e pegaram pedras para jogar no seu interior, para descobrir se havia alguém ali dentro. Ao fazer isso, ouviram um som metálico do outro lado do muro, deixando os amigos curiosos. Martim foi à frente, contornando o muro para ver o que havia ali para produzir tal barulho. Dentro do curral havia um objeto metálico, com aproximadamente 2,80 metros de altura e 1,95 metros de largura, em forma de lágrima, apoiado em três pernas grossas. Um misterioso aparelho emitia um som fraco e luzes multicoloridas de fraca intensidade. Na metade superior do objeto havia escotilhas redondas, de onde emanava uma luz de cor rosa e azulada. As pernas, agarradas ao chão, tinham uma série de linhas em zigue-zague correndo para cima e para baixo e no centro de sua estrutura, uma porta dividida em duas como as dos elevadores, foi desenhada fechada e de cor metálica brilhante. No lado direito do objeto havia uma espécie de bocal constituída por vários cilindros envoltos numa espécie de vapor condensado. Repentinamente, o objeto começou a elevar-se, balançando-se. Fernando deu um salto para trás e tentou agarrar Martim para afastá-lo do aparelho, de onde emergia uma espécie de halo luminoso. Mas antes que pudesse alcançar o amigo, 
Um fino feixe de luz atingiu Martim, que sentiu-se paralisado. O amigo, muito assustado, tentou amparar Martim, tentando tirar o raio de luz, que aparentemente perfurava Martim. Em seguida, Fernando saiu correndo em busca de ajuda. Martim percebeu que o misterioso aparelho se levava ao céu, recolhendo os três trens de pouso. Ele sentiu-se cada vez mais fraco e perdeu a consciência. A sensação que Martim teve era que algo se metia nas entranhas da vítima. Algo que o deixou paralisado, sem poder se mover. Foi então que Martim começou a ficar tonto e a sentir que estava perdendo a consciência. Essa foi a última imagem que a criança teve. Em seu relato, ele acreditava que tinha caído para trás enquanto o OVNI acelerava verticalmente para o céu. Alertados por Fernando, os demais meninos encontraram Martim caído, semiconsciente e incapaz de articular uma palavra. Ele estava pálido e as pupilas estavam totalmente dilatadas. Temendo o pior, o grupo carregou o amigo até sua casa. Vários vizinhos testemunharam o tumulto que se criou com o fato. Antônio Rodrigues, pai de Martim, estava colocando alguns ladrilhos na cozinha quando ouviu um barulho do outro lado da porta. Ao abri-la, encontrou pessoas transportando um Martim reconhecível. A tonalidade da pele e o fato de não responder a nenhum estímulo externo causaram pânico na rua e na família de Rodrigues. Chorando, os amigos contaram aos pais que Martim havia sido atacado por um carro voador. Antônio, junto a um amigo chamado Eloy, seguem para o local onde o fato ocorreu, em busca de pistas sobre o que teria ocorrido com Martim. Ao chegar no local perceberam que havia três marcas fumegantes permaneceram no chão em uma posição triangular onde a terra parecia ter sido chamuscada por algo. Depois de encher um saco plástico com certa quantidade de terra, eles voltaram correndo para casa para cuidar do menino. Mais tarde, esta terra foi analisada por um mineralogista, Olegário Garcia Vega, que percebeu uma alta quantidade de enxofre na amostra. Devido às condições de saúde que Martim apresentava, seus pais decidiram levá-lo ao Hospital Onésimo Redondo, em Valladolid. Os primeiros exames médicos não indicaram qualquer anormalidade. Os médicos Blanco, Lorente Medrano consideraram que a recuperação poderia ser feita em casa, mas o agravamento progressivo do seu estado, a perda de visão e os vômitos constantes, acabaram por fazer com que Martim fosse levado ao centro cirúrgico onde a primeira operação foi realizada. Como o quadro de saúde agravou-se, outras cirurgias foram realizadas sob a chefia do Dr. Martim Esportilho, chefe clínico de neurocirurgia e do médico Jesus Esteves. Embora a vida do menino tenha sido salva, ele teve constantes recaídas, sendo internado e eventualmente entrando novamente em coma. Em certa ocasião, o doutor Esteves, totalmente arrasado, declarou aos pais de Martim que seria impossível que ele saísse com vida da sala de cirurgia. Mas, surpreendendo a todos, Martim se recuperou em questão de dias. Tal rotina de recaídas, internações e cirurgias produziu uma série de cicatrizes em Martim. Somente em abril de 1979 foram realizadas três cirurgias. O crânio foi aberto por 13 vezes, em cirurgias extremamente delicadas. Outra cirurgia envolveu a implantação de uma válvula artificial Schunt, que é uma intervenção exigida pelo estranho desenvolvimento prematuro que algumas partes do corpo sofreram. As dores de cabeça, a perda da visão e os vômitos continuaram durante algum tempo, surgindo sempre repentinamente. O pai, Antônio Rodrigues, mantinha uma mala preparada permanentemente para o caso de precisar sair às pressas para o hospital. No Hospital Onésimo Redondo, o pequeno Martim tornou-se querido por todos. Não só dos médicos que o atenderam em diversas ocasiões e que se interessaram, segundo Antônio Rodrigues, pela história dos OVNIs, mas também de pessoas como a enfermeira Stefania Esteban, que durante meses se tornou amiga permanente do Menino de Tordesilhas. 14 cirurgias marcadas no corpo do menino fizeram com que Martim tivesse uma infância difícil. Com ataduras pesadas e cicatrizes não menos espetaculares, era visto andando pela cidade ajudando o pai, que com um carrinho de madeira vendia doces na porta da escola. E foi justamente ali, na escola, que descobriu-se mais um detalhe incrível para uma história tão incrível. Dom Anselmo, Dom José Luiz e Dom Tertuliano, Professores da Escola Regional de Tordesilhas nunca consideraram Martim um bom aluno. Quase sempre mais preocupado em ajudar a família, não tinha muito tempo para os livros. 
As constantes operações a que foi submetido após o encontro com o OVNI fizeram com que sua frequência diminuísse até perder o ritmo de todos os assuntos. Porém, em um dos períodos entre operações na sala de cirurgia, Martin passou por uma estranha mudança que, da noite para o dia, o transformou em um aluno aplicado que passou nos exames sem a menor dificuldade, absorvendo conceitos com uma rapidez e clareza, deixavando os professores perplexos. Foi aprovado em todas as disciplinas e conquistou vários diplomas de desenho e poesia, áreas que até então não eram de seu interesse. Sua habilidade cresceu a tal ponto que começou a resolver problemas de matemática de outros cursos e acabou concluindo dois anos escolares em apenas um sem o menor esforço, quando antes tinha sérios problemas em cada uma das disciplinas. Ele pegou argila e começou a fazer esculturas incríveis. E o mesmo com matemática, linguagem, leitura. Anos mais tarde, em entrevista ao pesquisador espanhol Iker Jiménez, ele declarou que gostaria de ver aquele OVNI de novo. Aquela coisa tinha mudado a sua vida. Algumas pessoas acreditaram nele, outras riram. Foi uma experiência dolorosa, mas Martin disse que gostaria muito de vê-lo novamente e saber de onde veio. E você, conhece alguma experiência parecida com a de Martin? O que o levou a desenvolver tais habilidades? Deixe sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.